നമസ്കാരം കോമഡി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം കരുത്തോടെ ബാലൻ ആദിവാസികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ കേന്ദ്രം നിയമ ഭേദഗതി നടത്തണമെന്ന് മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ കേന്ദ്ര വനാവകാശ നിയമത്തിന് വിരുദ്ധമായി വനഭൂമി കൈവശം വച്ചിട്ടുള്ള ആദിവാസികളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പിടിക്കണമെന്ന സുപ്രീംകോടതി വിധി തണലാക്കി കേരളത്തിലെ വനങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യാപകമായി ആദിവാസികളെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ സർക്കാർ ശക്തമായി ചേർത്തു നിൽക്കുമെന്നും മന്ത്രി ആദിവാസികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയമ ഭേദഗതി നടത്തണമെന്നും ആവശ്യമെങ്കിൽ അപ്പീൽ നൽകണമെന്നും ആവശ്യം വിധി നടപ്പാക്കേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തിൽ എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിനാല് ആദിവാസി കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് ഭൂമി നഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ഇവർ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല ഭൂമി നഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് സർക്കാർ പകരം ഭൂമി നൽകും ഇതിനുള്ള ഭൂമി കണ്ടെത്തുന്നതുവരെ ഇവരെ ഒഴിപ്പിക്കരുത് എന്ന നിലപാട് സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിക്കുമെന്നും ഇത് സുപ്രീംകോടതി അംഗീകരിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും മന്ത്രി ഇന്ത്യയിൽ പത്ത് ലക്ഷം ആദിവാസികളെയാണ് വിധി ബാധിക്കുക പത്തൊൻപതിനായിരം ഏക്കർ നിക്ഷിപ്ത വനഭൂമി ആദിവാസികൾക്ക് വിതരണത്തിന് കോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരളത്തിന് ലഭിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴ് ഏക്കർ ഭൂമി മാത്രമാണ് വിതരണത്തിനായി അനുവദിച്ചത് സംസ്ഥാനത്ത് ഒൻപതിനായിരം ആദിവാസികൾക്കാണ് നിലവിൽ ഭൂമി ഇല്ലാത്തത് ഇവർക്ക് ഭൂമി നൽകാനുള്ള നടപടി നാല് മാസത്തിനകം പൂർത്തിയാക്കാനാവുമെന്ന് മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു പെരുന്നയിൽ തീരാത്ത പൂരം ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശനം സംബന്ധിച്ച് ഉടലെടുത്ത സി പി എം എൻ എസ് എസ് തർക്കം വീണ്ടും രൂക്ഷമാവുകയാണ് മാടമ്പികളുടെ പിന്നാലെ നടക്കുന്ന രീതി സി പി എമ്മിന് ഇല്ല എന്ന് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ കേരളം വിധിയെഴുതുന്നത് ഏതെങ്കിലും സമുദായ നേതാവ് പറയുന്നത് കേട്ടല്ല എന്നും കോടിയേരി എന്നാൽ കോടിയേരി അതിന് കടക്കുന്നതായും എൻ എസ് എസിൽ ചേരിതിരിവുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നേരിടുമെന്നും സുകുമാരൻ നായർ പ്രസ്താവനയിലൂടെ മറുപടി നൽകി ശബരിമല വിഷയത്തിൽ സി പി എമ്മിനോടും സർക്കാരിനോടും ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന എൻ എസ് എസുമായി ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറെന്ന നിലപാടാണ് സി പി എം ആദ്യം സ്വീകരിച്ചത് എന്നാൽ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത് ചർച്ചയ്ക്ക് ഇല്ല എന്ന എൻ എസ് എസിന്റെ സമീപനം എൻ എസ് എസിനെ രാഷ്ട്രീയമായി പ്രതിരോധിക്കേണ്ടി വന്നാൽ അതിനും തയ്യാറെന്ന് പറഞ്ഞ കോടിയേരി എൻ എസ് എസിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകളുടെ ചരിത്രവും ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കോടിയേരിയുടെ പ്രതികരണങ്ങൾക്ക് അധികാരമുണ്ടെന്ന് കരുതി എന്തും പറയാമെന്ന വിചാരം നന്നല്ല എന്നായിരുന്നു സുകുമാരൻ നായരുടെ മറുപടി കോടിയേരിക്ക് മറുപടി നൽകാൻ എൻ എസ് എസിന്റെ സംസ്കാരം അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നും സുകുമാരൻ നായർ പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി ആഞ്ഞടിച്ച് മോദി പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കശ്മീരികൾക്ക് നേരെ ഉണ്ടാകുന്ന ആക്രമണങ്ങളിൽ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കശ്മീരികളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് തന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഇന്ത്യയുടെ പോരാട്ടം കശ്മീരിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഭീകരരുടെ ഭീഷണിയിൽ കശ്മീരിലെ യുവാക്കളും അസ്വസ്ഥരാണ് ഭീകരതയ്ക്കെതിരെ ഒന്നിച്ചു പോരാടാമെന്ന് അധികാരമേറ്റെടുത്ത സമയം ഇമ്രാൻ ഖാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു പാക് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാക്കിന് വിലയുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ട സമയമാണിതെന്നും മോദി പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദികളായ പാകിസ്ഥാന് തിരിച്ചടി നൽകുമെന്ന് ആവർത്തിച്ച് കേന്ദ്രമന്ത്രി അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു പാകിസ്ഥാനെതിരെ നയതന്ത്രം ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും ഇന്ത്യ ഉപയോഗിക്കും ആക്രമണം നടത്തിയവർ തന്നെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തിട്ടും കുറ്റവാളികൾക്കെതിരെ പാകിസ്ഥാൻ ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്നും ജെയ്റ്റ്ലി വിമർശിച്ചു അതിനിടെ ജമ്മു കശ്മീരിൽ വൻ സേനാവിന്യാസം ഇന്നലെ അർദ്ധരാത്രി വിമാനമാർഗം ശ്രീനഗറിൽ എത്തിച്ചത് നൂറ് കമ്പനി കേന്ദ്രസേനയെ നടപടി വിഘടനവാദി നേതാവായ യാസിൻ മാലിക്കിനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് പിന്നാലെ ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് ശക്തമായ നടപടികളാണ് പോലീസും സൈന്യവും ജമ്മുവിൽ സ്വീകരിക്കുന്നത് യാസിൻ മാലിക്കിന് പിന്നാലെ കശ്മീരിലെ വിഘടനവാദികളായ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ തലവൻ അബ്ദുൽ ഹമീദ് ഫയാസ് അടക്കമുള്ള നിരവധി നേതാക്കളെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു വാഗമൺ ടൂറിസം കേന്ദ്രത്തിൽ റോപ്പ് വേ തകർന്ന് അപകടം പതിനഞ്ചിലധികം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് അങ്കമാലി ചുള്ളിയിലെ പള്ളിയിൽ നിന്നുള്ള അധ്യാപകരും കുട്ടികളും പരിധിയിലധികം ആളുകൾ കയറിയതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം പരിക്കേറ്റവരെ ഇരാട്ടുപേറ്റയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് സഞ്ചാരികൾക്കായി തുറന്നു കൊടുത്തിട്ടില്ലാത്ത റോപ്പ് വേയിലാണ് അപകടമുണ്ടായത് ഒരേ സമയം മൂന്ന് പേർക്ക് റോപ്പ് മൂന്ന് പേർക്ക് മാത്രം കയറാവുന്ന റോപ്പ് വേയിലാണ് പതിനഞ്ച് പേരെ കയറ്റിയത് സെക്യൂരിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മുന്നറിയിപ്പ് അവഗണിച്ചാണ് വിനോദസഞ്ചാരികൾ തൂക്കപാലത്തിൽ കയറിയത് എന്ന് വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രത്തിലെ അധികൃതർ പറഞ്ഞു കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസ് സമാപിക്കുന്നു പ്രധാന വാർത്തകളുമായി ഒരു മണിക്കൂർ ശേഷം രോസ്മരിയ ചേരും നമസ്കാരം